ഓ ടു കെ ടി യു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീമിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ആൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ സിലബസ് നോക്കാം സിലബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ്സ് ജനറൽ അവെയർനെസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ കോഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ നാഷണൽ ഇലക്ട്രിക് കോഡ് ഗ്രാഫിക്കൽ സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് സയൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിനകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് മോഡ്യൂൾ വൺ നോക്കാം അപ്പം മോഡ്യൂൾ വണ്ണിനകത്ത് പവർ സിസ്റ്റം ബ്രോഡ്ലി കംപ്രൈസസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ഡിസൈനകത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് മീറ്റർ ആൻഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വരെ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ സപ്ലൈ വരുന്നത് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിലോട്ടാണല്ലോ അങ്ങോ അവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് സിസ്റ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് മെയിനായിട്ടും ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ഉള്ളത് ഒന്ന് പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എല്ലാം കൊടുക്കുക ഡിസൈനറിൻ്റെ അനുസരിച്ച് പിന്നെ സേഫ്റ്റി നോക്കുക പേഴ്സൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഡേഞ്ചേഴ്സും ഡാമേജസും ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ നോക്കുക റോൾ ഓഫ് ആക്ട് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കൺഫൈഡിങ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡെലിബറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്മിറ്റി സൊസൈറ്റി ഓർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ബോഡി സ്റ്റാറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ട് പാസ് ബൈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ബോഡി റൂൾ റൂൾ ഡിഫൈൻസ് ദ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ദറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഫോളോഡ് ഫോർ ദ സക്സസ്ഫുൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ആക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ആണ് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസ് ഇത് ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈഫ് സേവിങ് മോഡ്യൂൾ ആണ് ബാക്കിയുള്ള മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഠിന കടോരമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇത് കുറച്ച് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മാർക്ക് ഒരു ഇരുപത് മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂളും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല ബാക്കിയുള്ളത് സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ഒക്കെയാണ് സിലബസിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മോഡ്യൂൾ നന്നായിട്ട് നോക്കണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ടെൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇത്രയും മൂന്നെണ്ണം കൂടുന്നതാണ് ഈ ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ടെൻ ആക്ടിനകത്ത് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസിക് ഫ്രെയിം വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ഇന്ത്യ ദിസ് ആക്ട് എൻവിസേജ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ത്രൂ പ്രൈവറ്റ് ലൈസൻസസ് ക്രിയേറ്റ് എ മേജർ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ ലേയിങ് ഡൗൺ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സപ്ലൈങ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ ആക്ട് സപ്ലൈ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസി ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതും ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വാസ് ഹാൻഡഡ് ഓവർ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ആൻഡ് ദേ അണ്ടർ ടുക്ക് ദ റാപ്പിഡ് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോഗ്രാം ബൈ യൂട്ടിലൈസിങ് ദ പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡുകൾ തുടങ്ങി അവർക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് അവിടെ അവർ പ്രോഗ്രാംസ് എക്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഹൗ വർ ദർ വാസ് എ ഗ്രാജ്വൽ ഡിറ്റോറിയോഷൻ ഇൻ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ദേ വർ അണബിൾ ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻ ഓൺ താരിഫ് താരിഫിനെ പറ്റി അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആ ഒരു ഇഷ്യൂവിന് കാരണമാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ ആക്ട് പാർലമെൻറ്റിൽ ഉന്നയിച്ചത് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള നിലവിലുള്ള ലോസ് എല്ലാം മാറ്റി ഒന്ന് കൂടെ പുതുതാക്കുക വൈൽ കോ പ്രിസർവിങ് ദ കോർ ഫീച്ചേഴ്സ് പിന്നെ ന്യൂ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആയ പവർ ട്രേഡിങ് ഓപ്പൺ ആക്സസ് എല്ലാവർക്കും പവർ കൊടുക്കാം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ടു പാസ് ദർ ഓൺ ആക്ട് അവർ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിനും അവരവരുടേതായ ആക്ടുകൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ 
ഒരു ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബിൽ സീക്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ എനാബിളിംഗ് എനാബിളിംഗ് റീഫോംസ് ആൻഡ് റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ദ പവർ സെക്ടർ ഇറ്റ് സിംപ്ലിഫൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ബൈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദ ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ടെൻ ദ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിംഗിൾ ആക്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത്രയും ആക്റ്റുകൾ കൂടുന്നതാണ് ടു തൗസൻഡ് ആക്ട് ത്രീ പീസ് ആണ് അതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊമോട്ടിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡിംഗ് പവർ ടു ഓൾ ഈ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഈ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ആക്ടിനുള്ളത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസോൾട്ടേസ് ദ ലോ റിലേറ്റിംഗ് ടു ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രേഡിങ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ആക്ടിനകത്ത് പെടുന്ന കാര്യമാണ് അഡിക്വേറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് വുഡ് ബി ടേക്കൺ ടു എൻകറേജ് കൺസർവേഷൻ എനർജി കൺസർവേഷനും നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ആയ സൺലൈറ്റ് എന്നുള്ള എനർജി അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ ഇതിന് ഇതിനകത്ത് പെടുന്നതാണ് തെഫ്റ്റ് ഓഫ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോസസ് ആർ ടു ബി കൗണ്ടേഡ് മോർ മീനിങ്ഫുൾ മീനിങ്ഫുള്ളി എത്ര ആരെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പവർ എടുക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഈ ആക്ടിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ്സ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ്സ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ജനറേഷനും ട്രാൻസ്മിഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷനും ഇൻസുലേഷൻ മെറ്റീരിയൽ വൈൻഡിങ് വയേഴ്സ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഓരോ കോഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോഡ് ഐ എസ് ത്രീ സീറോ ഫോർ ത്രീ എർത്തിങ്ങിന് വേണ്ടി സെവൻ തേർട്ടി ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടു ത്രീ സീറോ നയൻ ലൈറ്റിംഗ് എതിരെ ഉള്ളതാണ് ടു സിക്സ് അതില്ല ഫൈവ് ടു വൺ സിക്സ് പി ഉണ്ട് പി വണ്ണും പി ടു ആയിട്ടുണ്ട് ജനറൽ ലൈഫ് സേവിംഗ് ടെക്നീക്സ് ആയിട്ട് പിന്നെ ടൂസ് വേറൊരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ ഐ എസ് ടു സീറോ ടു സിക്സ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പവർ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആദ്യം നമുക്ക് ത്രീ സീറോ ഫോർ ത്രീ കോഡ് ഫോർ പ്രാക്ടീസ് ഫോർ എർത്തിങ് സിക്സ് ഓഗസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിലാണ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ കോഡ് is intended to serve as a consolidated guide to all those who are concerned with the design installation inspection and maintenance of electrical system and apparatus ellam kuda koodittulla oru guide aanu design installation inspection maintenance thodangi electrical systemathinte ellam kuda koodi oru guide aanu scope nu parayna peril thanne undu alla nammal ippa nerthe parannu system earthing and equipment earthing nu vendiyana adinu vendiyulla code aanu ഇത് ഷിപ്സിലെ എയർക്രാഫ്റ്റിലെ ഓഫ് ഷോർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഇതിലൊന്നും ബാധിക്കുന്ന ബാധിക്കുന്നതല്ല ലാൻഡ് ബേസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റലേഷന് മാത്രമാണ് ഈ കോഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ വേരിയസ് സെക്ഷൻസ് നോക്കാം ടോട്ടൽ പതിനൊന്ന് സെക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ആദ്യത്തത് ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് അവിടെ ടെർമിനോളജീസ് എക്സ്റ്റേ ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് എർത്തിങ് സിസ്റ്റം എർത്തിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് എർത്തിങ് ഒക്കെയാണ് രണ്ടാമത്തത് കണക്ഷൻസ് ടു ദ എർത്ത് അതിനകത്താണ് എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് എർത്തിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ വേരിയസ് പർപ്പസ് എർത്ത് ഫോ അതൊക്കെ പറയുന്നത് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ എർത്ത് ഫോൾട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓൺ കൺസ്യൂമേഴ്സ് പ്രമിസസ് ഒരു ഫോൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ്റെ അവിടെ വേരിയസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിസ്കണക്ഷൻ ഒക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നടത്തുന്ന ആണ് സെക്ഷൻ അതാണ് സെക്ഷൻ ത്രീ സെക്ഷൻ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ സ്റ്റേഷൻ സബ് സ്റ്റേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻസ് തുടങ്ങിയതിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്ഷൻ ഫോർ സെക്ഷൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രമിസസ് ഇൻ എർത്തിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്നത് എന്നതാണ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ജനറേറ്റിംഗ് പ്ലാൻസ് സെവൻ മെഡിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് എയ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ലൈറ്റിംഗ് ലൈറ്റിംഗ് ലൈറ്റനിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എർത്തിങ് നയൻ മിസ്ലേനിയസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് കൺസിഡറേഷൻ സച്ച് എസ് ഹാൾസാഡസ് ഏരിയാസ് ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിൽഡിംഗ് സൈറ്റ്സ് മൈൻസ് മൈനിങ് ആൻഡ് ക്വാറിങ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റനിങ് എക്സെട്ര പത്ത് മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ലെവൻ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് സെവൻ തേർട്ടി ടു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡാണ് ഫോർ ഇലക്ട്രിക്ക
power generation and transmission for such system in special locations such as mining uh, lightning conductors telecommunication alarm system traction installation motor vehicles board ships aircraft anganeyulla reethi sthalangalilokke id applicable alla various sections undu motham enikku thonnu five sections aanu ullathu ഫൈവ് സെക്ഷനിലെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനോളജീസ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വയറിങ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സപ്ലൈ എങ്ങനെ ഏതാണ് മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി ഏതാണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് സെക്ഷൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി ആണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗൈൻസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് തെർമൽ എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവുമോ ഓവർ കറണ്ട് ഓവർ വോൾട്ടേജ് അണ്ടർ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ഫോർ കറൻസ് സ്വിച്ചിങ് ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ ഫോർ മെയിൻ്റെനൻസ് തുടങ്ങിയവയാണ് സേഫ്റ്റിയാണ് തേർഡ് ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറക്ഷൻ ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിന് വരുന്ന ഇൻസ്റ്റലേഷനും സെലക്ഷനും ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഏതൊരു സാധനത്തിനും നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിംഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ടെസ്റ്റിംഗും ആണ് ഫിഫ്ത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫൈവ് ടു വൺ സിക്സ് അത് പാർട്ട് വണ്ണും ഉണ്ട് പാർട്ട് ടു ഉണ്ട് ജനറൽ ആണ് ഫസ്റ്റ് അതിന് നയൻ സെക്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ആദ്യത്തത് സ്കോപ്പ് ആണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ആ ഒരു സേഫ്റ്റി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കാണ് മെയിനായിട്ടും ഫൈവ് ടു വൺ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവിടെ സേഫ്റ്റി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്കിൽ സബ് സ്റ്റേഷനിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ സേഫ്റ്റി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊക്യോർമെൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ വൺ സെക്ഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്ററി റെഗുലേഷൻസ് ആണ് എന്തൊക്കെ നിയമങ്ങളാണ് നമ്മളവിടെ പാലിക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ്റെ ഭാഗ സമയത്ത് പിന്നെ ഏതിനും നമുക്ക് പെർമിറ്റ് വേണം പെർമിറ്റ് ടു വർക്ക് പെർമിറ്റ് ടു വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ഇൻസ്റ്റലേ അതങ്ങനെയുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് സെക്ഷൻ ത്രീ സെക്ഷൻ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെസ്സേജസ് മെസ്സേജസും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഒരു സ്വിച്ചസിനും കുറിച്ചും മറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരാളോട് പറയുക ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയാതെ നേരെ ഒരു മെസ്സേജായിട്ട് ചെല്ലുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുക സെക്ഷൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ വർക്കിംഗ് ഓൺ ലോ ആൻഡ് മീഡിയം മെയിൻസ് ആൻഡ് അപ്പാത്തസ് ലോ ലോ വോൾട്ടേജ് മീഡിയം വോൾട്ടേജ് ആ ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ സേഫ്റ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സിക്സ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് മെയിൻ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉള്ള സേഫ്റ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സെക്ഷൻ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക്മാൻ സേഫ്റ്റി ഡിവൈസസ് ആൻഡ് അപ്ലയൻസസ് അതായത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്റർ പഠിച്ചതാണ് റബ്ബർ ഗ്ലൗസ് മാത്സ് ബൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സേഫ്റ്റി വർക്ക്മെൻസിന് വേണ്ട സേഫ്റ്റിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ് യൂഷേഴ്സ് ഒരിടത്ത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടും വേണ്ടതാണ് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സംഭവിക്കുന്നതെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സെക്ഷൻ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിങ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിന് നമ്മൾ കൃത്യമായ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു അപകടം തന്നെ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈഫ് സേവിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ് നാല് സെക്ഷനേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ സ്കോപ്പ് സ്കോപ്പാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്സിഡൻസ് ടെക്നിക്സ് ഫോർ സേവിങ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒരാളെ രക്ഷിക്കാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സെക്ഷൻ വൺ സെക്ഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് ആക്സിഡൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ആക്സിഡൻസിൻ്റെ പറ്റി ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഒരു ആ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് സെക്ഷൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്ക് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് സെക്ഷൻ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആണ്
4. Recommendation of lighting in offices. 5. Recommendation for lighting in hospitals. 6. Lighting in libraries. 7. Lighting in educational institution. 8. Emergency lighting. Part 1. Part 2. Uh, schedule for the values of illumination and glare index. This is the Part 1 is the end of the principles and aspects. Part 3 deals with the calculation of coefficient of utilization based on the Bureau BZ classification. Part 2 is scope of the it covers the elimination, elimination and limiting values of glare index. Second, terminology. That is standard second part 1. Third, schedule of recommended values of elimination and limiting values of glare index. Next is IS2026. Power transformer and specification. It applies to three-phase and single-phase power transformers. Single-phase transformers with rated power less than 1 kV and three-phase transformers less than 5 kV. Instrument transformers, transformers for static converters, traction transformers, starting transformers, testing transformers, welding transformers. This specification is where Indian standards do not exist for such categories of transformers. This part of IS may still be applicable either as a whole or in a part. The requirement for the power are covered in 8 parts. But this is not covered in 8 parts. Uh, transformers single phase power transformers and three phase la mathra ubhayikkathullu nanu parannu vannathu appo oru karyam vittu poi electricity act 2003 principles um ekka karyangal parannu adine parts aayittu thirikkuvanengil 10 parts undu adile nammada syllabus ile red color il ittekuna part 6 9 10 Part 6 deals with the provision of electricity with respect to the distribution license. Electricity distribution and license deal with 6. 9 deal with about the constitution and functions of Central Electricity Authority. 10 regulatory commission and its constitution power and function of Central Commission. Anganiana, Matam part eighteen, uh, eighteen very under six the distribution of electricity. Adanatha section forty two total, section fifty vere, Adanatha pedum. Duties of distribution license, open access, supply on request, exception from duty to supply electricity, power to recover charges, power to recover expenditure, power to require security, additional terms of supply, agreement with respect to supply or purchase of electricity. Supply code for section 50. Part 6 distribution of electricity on so 51 to 60. Where are you? Um, Ningle is no kiko, another Ike Nilla. Pose here. Pinna part 9 constitution and functions of authority 17 to 75. Anna. All others. Uh, constitution for 70 71 members do not to have certain interest 72 officers and staff of the authority 73 functions and duties of authority 74 power to require statistics and returns 75 direction by central government to authority 10 and the variable 76 or 81 verum 81 alla 80 sorry itra very passion of getting nobody can Next to the important topic is National Electric Code. It is uh, a regionally adopted standard for safe installation of electrical wiring and equipment. It is a part of National Fire Code series uh, published by the National Fire Protection Association, NFPA. In the United States, practices, procedures, safety requirements to compile within the design, execution and inspection or maintenance of electrical installation in the country. Country London uh, installation electrical installation day uh, practices and procedures and safety some dong lakiana NEC Kathul Patrick another Indian electricity role where to collaborate with the turner here you code one another then the objective is another and objectives are another 
Indian electricity to complement Indian electricity rules by elaborating and recommending the practices to comply with their requirements. NEC provides information in a consolidated form to the electrical engineers and contractors who are concerned with the design and operation of electrical installation. Information 8 parts are done. NEC 2011 which general and common aspects electrical installation in standby generating station and substation installation in non-industrial building industrial building outdoor installations in, in agri uh, electrical installations in agriculture premises in hazardous areas solar photo pv power supply system Pinny further classifies the angle assessment of general characteristics heavy current installation in the occupancy light current installations in the occupancy specific requirement for the protection and safety scope of nec on a item important at all the the scope of the number good practices standard good practices or power system in day or selection selection power system in the select team bolts good at the lump good title of caring character name and search it at the corner number safety kim ella caritan and all Pine recommendation concerning safety and related matter in the wiring of electrical installation of building or industrial structures promoting compatibility between such recommendation and those concerning the equipment installed. Safety and related matter electrical installation Pine safety electrical work in the Samethala safety procedures and practices. Pine precautions, additional precautions, electrical equipment in a pati, explosive or active atmosphere, environmental conditions in a uh, which NEC uh, and uh, NEC standard voltage is single phase ACK 240 voltage 50 hertz 2 wire system 3 phase AC 450 volt 50 hertz 4 wire it is a uh, DC system on a 220 by 440 volt 240 volt in a single phase line to neutral vol uh, voltage LV 450 uh, for uh, 3 phase line to line voltage MV 3.3 kV HV, 6.6 kV thermal power station, 11 kV primary distribution, 22 kV not in Kerala in Tamil Nadu, 33 kV uh, extra high, heavy, high voltage, 66 kV, 110 kV, 132 kV, uh, 220 kV in transmission voltage, 400 kV national grid voltage. Anna. Low voltage is uh, 250 voltage limb exceed yedila. medium voltage ex not exceeding 650 voltage high voltage not exceeding 33 kV each uh, extra high voltage not exceeding 33 kV in graphical symbols and signs direct current aanu nammal aadyam kandichirukkunnathu pai pai aanu povum alternating current alternating current single phase 50 hertz alternating current three phase 415 volt. Eight the which I am the Alternating current alarm same. neutral positive polarity, negative polarity, direct current two conductors 110 volt. Direct current a pretty straight area. Underground cable no rainbow earthing in the sum of the chicken over the ground would gonna teach overhead line no rainbow or line bogunum. I know the overhead at the bottom. Delta, Delta connection, star connection, karyalo, terminals, pinna resistor, area, variable resistor, motor, synchronous motor, ni MS, ititana, impedance, inductor, inductance, uh, inductance, number no kana, inductance, some of the winding, capacitor, earthing, fault, induction motor, three phase curial cage, uh, moon, vara out the motor, itita. Or delta connection is sambo. Mechanically coupled machines, sing, uh, induction motor with the wound, rotor, fault, 
ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് വിത്ത് ടു സെപ്പറേറ്റ് വൈൻഡിങ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സംഭവമാണ് ത്രീ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വിത്ത് ത്രീ സെപ്പറേറ്റ് വൈൻഡിങ് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ എ സി ജനറേറ്റർ ഒരു എ സിയുടെ ഒരു എ സി ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ജനറേറ്ററും ഡി സി ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് നേരെ പോകും പിന്നെ ഉള്ളത് സ്റ്റാർട്ടർ സ്റ്റാർട്ടർ മെയിൻ ആണ് ഡി ഒ എൽ സ്റ്റാർട്ടർ ഫോർ റിവേഴ്സിംഗ് മോട്ടർ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടർ അത് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റാർട്ടർ അതിന് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പടം കണ്ടല്ലോ വട്ടം അതുപോലെ എന്തൊരു സംഭവമാണ് റിയോ സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റാർട്ടർ ഒരു റിയോ സ്റ്റാറ്റല റിസിസ്റ്റർ വെക്കുക സ്വിച്ച് കോണ്ടാക്ടർ റിലേ ഓ റിലേ എന്ന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐസൊലേറ്റർ എർത്ത് ഇ എൽ സി ബി ആർ സി ബി ഒ ആർ സി സി ബി സോറി ആർ സി സി ബി റെസിജോൾ കറൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ സെർച്ച് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് ഫ്യൂസ് ഫ്യൂസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിഗ്നൽ ലാം ലിങ്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ് സോക്കറ്റ് പ്ലഗ് വോൾട്ട് മീറ്റർ അം മീറ്റർ വാട്ട് മീറ്റർ വാർ മീറ്റർ പവർ ഫാക്ടർ മീറ്റർ കൊള്ളാമല്ലോ ഓ മീറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ലാമ്പ് വയറിംഗ് ഇൻ കൗണ്ടീറ്റ് വയറിംഗ് ഓൺ ദ സർഫസ് വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ അത് തിരിച്ചൊരു ന വരയ്ക്കുമോ തിരിച്ച് ബി വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോമർ രണ്ട് ത്രീ അപ്പറേ ഇപ്പറേയും മാസ്റ്റർ ക്ലോക്ക് രണ്ട് ക്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന ക്ലോക്ക് വാട്ടവർ മീറ്റർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് മീറ്റർ റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ലാമ്പ് മൗണ്ടൻ ഓൺ എ സീലിംഗ് എമർജൻസി ലാമ്പ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ഇതൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ലായിരിക്കും ബെല്ല് ബസർ സീലിംഗ് ഫാൻ എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഫാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സീലിംഗ് ഫാനൊക്കെ ഫാൻ റെഗുലേറ്റർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫയർ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് അത് മുകളിൽ നിന്ന് വരാം ഏറിയൽ റേഡിയോ റിസീവിംഗ് സെറ്റ് ടെലിവിഷൻ റിസീവിംഗ് സെറ്റ് മാനുവലി ഓപ്പറേറ്റഡ് ഫയർ അലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫയർ ഡിറ്റക്ടർ സ്വിച്ച് ഇതൊക്കെ ഒരു സിസ്റ്റം ഡിസൈനിൽ ഒരു റൂമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അലാറം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയൊക്കെ അവിടെ ഓട്ടോ കാഡിൽ ഈ ഒരു പടങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് അല്ലാതെ അവിടെ എഴുതി വെക്കുമല്ല ഫാനൊന്നും നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു വോൾട്ടേജ് ലിമിറ്റ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി സി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടു ട്വൻറ്റി ബാർ ഫോർ ഫോർട്ടി ആണ് എൽ വി എം വി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹയർ സൈഡ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ലോവർ സൈഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് സിസ്റ്റം ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ഇ എച്ച് പി സിസ്റ്റം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ടോളറൻസ് വാല്യൂ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം സർവീസിനെ പറ്റി ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് സർവീസസ് ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് വെൻറ്റിലേഷൻ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ലിഫ്റ്റ് ആൻഡ് എസ്കലേറ്റർ മേജർ ബിൽഡിംഗ് സർവീസസ് ആണിത് മൈനർ ബിൽഡിംഗ് സർവീസസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം കോൾ ബെൽ സിസ്റ്റം ക്ലോക്ക് സിസ്റ്റം അലാം സിസ്റ്റം ക്ലോസ് സർക്യൂട്ട് ടി വി സിസ്റ്റം കേബിൾ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് സപ്ലൈ കോഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടു തൗസൻഡ് ത്രീ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ സപ്ലൈ ആക്ട് കോഡ് സപ്ലൈ കോഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഷാൾ സ്പെസിഫൈ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ കോഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദ റിക്കവറി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് ഇൻ്റർവൽസ് ഫോർ ബില്ലിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് ഡിസ്കണക്ഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫോർ നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് റിസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മെഷേഴ്സ് ഫോർ ദ പ്രിവെൻറ്റിംഗ് ടാമ്പറിംഗ് ഈ മീറ്റർ പൊട്ടിക്കുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മീറ്റർ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഡിജിറ്റൽ എനർജി മീറ്റർ അല്ലായിരുന്നു നേരത്തെ വട്ടത്തിൽ അതിനകത്ത് ഓരോ പരിപാടി ബ്ലേഡ് ഇട്ട് വെക്കുക അപ്പം മീറ്റർ കറങ്ങാതിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തൊരു ആക്റ്റാണ് സപ്ലൈ അക്കോഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ടു സ്ട്രക്സ് ഓർ ഡാമേജ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലാൻറ്റ് ഇലക്ട്ര
ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സപ്ലൈ ഫിഫ്റ്റി ഹേഴ്സ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ത്രീയുടെ ബാക്കി അവിടെ പോയി സോറി ചാപ്റ്റർ ത്രീ ജനറൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫോർ ദ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് മീറ്റർ ഫൈവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് സിക്സ് മീറ്ററിംഗ് സെവൻ ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് മോഡ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിസ്കണക്ഷൻ ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് റീകണക്ഷൻ നയൻ തെറ്റ് അൺഓതറൈസ്ഡ് യൂസ് അതർ ഇറഗുലേറ്റീസ് റിവ്യൂ ആൻഡ് അമെൻഡ്മെൻറ്റ് ടു ദ ഗോഡ് ജനറൽ പ്രൊവിഷൻസ് സപ്ലൈ കോഡ് അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ ഈ മീറ്ററിൽ നിന്ന് വലിക്കുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടി എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റി റീസൺ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മീറ്ററിനെ വെച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയാണ് മെയിനായിട്ടും നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ലെവൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൽ ടി എച്ച് ടി ഇ എച്ച് ടി എൽ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗിൾ ഫേസിനാണ് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഫേസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് എച്ച് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ലെവൻ കെ വി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ത്രീ ഇ എച്ച് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വൺ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഫേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക